Sapa, thành phố trong sương, nổi tiếng với khí hậu quanh năm mát mẻ, cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng và nét văn hóa độc đáo trong cuộc sống của đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc. Nhiều du khách có ý định ghé thăm nơi đây nhưng lại chưa biết nhiều kinh nghiệm khám phá Sapa. Video này sẽ gợi ý cho bạn lịch trình du lịch Sapa 3 ngày 2 đêm tự túc từ A tới Z. Đầu tiên chính là cách di chuyển đến Sapa. Xuất phát từ Hà Nội, du khách thường chọn đến Sapa bằng xe khách hoặc tàu hỏa. Chỉ sau 4 tới 5 tiếng đi xe, với quãng đường hơn 300 km, là du khách đã có thể trải nghiệm không khí trong lành và mát lạnh của vùng núi Tây Bắc. Những du khách tới từ miền Nam hay miền Trung cũng sẽ có một lịch trình vô cùng thuận tiện. Bởi hiện tại, đa phần các nhà xe dường nằm đều có điểm đón khách tại cổng T1, sân bay nội bài. Vì vậy các bạn chỉ cần chọn chuyến bay hạ cánh gần giờ xe đón là có thể lên xe tới Sapa ngay trong ngày. Các bạn nên đi chuyến tàu hoặc xe đêm tới Sapa để tiết kiệm thời gian bằng cách ngủ trên xe, sớm mai dậy là đã đặt chân tới thành phố Mở Sương rồi. Giá vé xe khách trung bình là 250.000 đến 350.000 đồng một lượt, tùy loại ghế ngồi hay giường nằm. Xe limousine có giá 350.000 đồng một lượt. Và với loại xe giường nằm cao cấp mang tên cung điện di động sẽ có giá 450.000 đồng cho một cabin riêng rộng rãi. Tàu hỏa là lựa chọn lý tưởng cho những du khách dễ bị say xe hoặc thích vãn cảnh trên đường. Có nhiều loại ghế cho du khách chọn như ghế cứng, ghế mềm, ghế giường nằm. Giá vé tàu hỏa tuyến Hà Nội Lào Cai từ 155.000 đến 400.000 đồng một lượt. Khi tới ga Lào Cai, du khách đi tiếp bằng xe buýt lên Sapa với giá 50.000 đồng một lượt. Ngày thường du khách chỉ cần đặt vé tàu trước 2 tới 3 ngày, tuy nhiên dịp cuối tuần, nghỉ lễ thì nên mua vé tàu Sapa trước một tháng để đảm bảo có chỗ ngồi gần nhau. Tiếp theo chính là nơi lưu trú tại Sapa. Tại Sapa có nhiều khách sạn, nhà nghỉ, homestay từ bình dân đến cao cấp, giá cả đa dạng, phục vụ cho mọi nhu cầu và sở thích của du khách. Giá phòng khách sạn tại Sapa thường từ 300.000 đồng trở lên. Tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp, giá phòng trung bình sẽ khoảng 3 triệu đồng một đêm. Các bạn có thể sử dụng các trang web đặt phòng như Booking hay Agoda để có thể lựa chọn phòng theo giá tiền, theo khoảng cách gần hay xa trung tâm, một cách thuận tiện mà không phải đặt trước bất cứ khoản phí nào nhé. Vậy thời gian nào là lý tưởng để đi du lịch Sapa 3 ngày 2 đêm? Mỗi thời điểm khác nhau, Sapa sẽ khoác lên mình một vẻ đẹp riêng biệt, hấp dẫn du khách theo một cách khác. Mùa xuân muôn hoa đua nở, mùa đông được thả hồn mình ngắm tuyết nhiệt đới thơ mộng. Thời tiết Sapa mùa hè lại giúp bạn được tận hưởng khí trời trong lành, mát mẻ. Sương mù sẽ dày đặc vào lúc ban sáng, bạn cứ ngỡ mình đang lạc vào chốn tiên. Cái đẹp thơ mộng ẩn hiện trong vẻ mờ ảo làm ngất ngây lòng người. Để chuyến du lịch Sapa 3 ngày 2 đêm nghỉ dưỡng trọn vẹn với thời tiết dễ chịu, hoặc có nhiều hoạt động trải nghiệm thì mùa thu hoặc mùa đông là thời gian lý tưởng nhất. Từ tháng 8 tới tháng 10, chính là thời điểm vụ mùa thu hoạch cận kề, những thửa ruộng bậc thang bắt đầu ngả màu lúa chín. Cái đẹp của đất trời Sapa ẩn hiện trong sắc vàng của lúa, cảnh nhộn nhịp lao động của dân làng. Đây cũng là mùa mà rất nhiều loài hoa đẹp đua nhau khoe sắc. Hơn thế nữa, giữa tiết trời mát mẻ, chẳng cần quá nhiều hoạt động mà chỉ muốn nghỉ dưỡng tại nơi đây cũng đủ lý tưởng lắm rồi. Tháng 12 đến tháng 2 trời rất lạnh. Mùa đông ở Sapa rất riêng biệt với những vùng khác tại Việt Nam với khí hậu nhiệt đới. Những lúc nhiệt độ vào âm, Sapa có thể sẽ xuất hiện băng tuyết. Cùng người mình thương hoặc cả hội bạn đến đây chơi tuyết, tham gia lễ hội tuyết cuối năm, chinh phục đỉnh Phan Xipang thì còn gì hạnh phúc, vui vẻ bằng. Dịp này cũng là lúc hoa đào nở rộ, sắc đào mang đến cho Sapa một vẻ đẹp rất thơ tình. Tháng 2 và tháng 3 đến với Sapa là đến với các lễ hội mùa xuân. Hoa đào, hoa mận, hoa lê và cả hoa anh đào đua nở, sáng rực cả vùng đất mờ xương. Tất cả tạo nên một khung cảnh mà không nơi nào ở Việt Nam có được. Đây cũng là thời điểm rất thuận lợi để các bạn săn mây tại Sapa. Lịch trình du lịch Sapa 3 ngày 2 đêm chi tiết Ngày 1, đi bản Tà Van, Lao Trải, Ý Linh Hồ, Nậm Cang, ngắm ruộng bậc thang đang chín vàng trên con đường di sản 
du khách sẽ được bắt đầu hành trình khám phá Sapa vào thời điểm sáng sớm. Vì đây là lúc Sapa đẹp nhất. Các bạn cũng có thể thuê xe máy để thuận tiện trong việc di chuyển. Giá thuê xe máy ngay tại các khách sạn ở Sapa sẽ từ 150.000 đồng một ngày. Chấm thu, cuối tháng 8 đầu tháng 9, trên đất trời Sapa hùng vĩ, những cánh đồng ruộng bậc thang ở tà van như sáng bừng trong sắc vàng rực rỡ của mùa lúa chín. Uốn lượn những dải lụa óng ả chạy dài xuống thung lũng, ôm lấy dòng suối mường hoa thơ mộng. Bao quanh là tầng tầng, lớp lớp núi non trùng điệp nối tiếp nhau bất tận. Màu xanh của núi rừng, màu vàng của lúa chín hòa quyện vào nhau tạo nên bức tranh tà van tuyệt đẹp. Cũng cùng trên tuyến đường đi này, chúng ta sẽ đi qua khá nhiều bản làng có ruộng bậc thang nữa là Lao Trải, Ý Linh Hồ và xa hơn là Nậm Cang. Chính vì vậy mà con đường này được gọi là con đường di sản của Sapa, nơi được công nhận là di tích quốc gia, với những cánh đồng ruộng bậc thang dài ngút ngàn, đã làm say lòng biết bao du khách trong và ngoài nước khi tới với Sapa. Ruộng bậc thang ở Sapa, Lào Cai, có từ hàng trăm năm nay, và nó đều là do những đôi bàn tay tài hoa, cần mẫn, chịu khó, của người nông dân vùng cao đời này tiếp nối đời kia tạo ra. Làm ruộng bậc thang giỏi nhất phải kể đến người Hà Nhì, rồi tới người Giao, người Mông, người Giấy, người Tày, những dân tộc quanh năm sống trên những triển núi cao Hoàng Liên Sơn. Những cánh đồng bậc thang không chỉ là những cảnh đẹp, mà nó còn là những bồ thóc di động của đồng bào các dân tộc miền núi. Đây là một phương thức canh tác nông nghiệp hiệu quả trên địa hình dốc, núi đồi, góp phần tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo cho Lào Cai từ nhiều năm nay. Con người đã tận dụng những điều kiện vốn có của tự nhiên, tác động vào tự nhiên để trồng trọt, sản xuất và cũng từ đó mà tạo nên những cảnh quan thiên nhiên vô cùng đặc sắc. Sau hơn 100 năm ra đời, giờ đây vẻ đẹp của ruộng bậc thang Sapa đã vượt ra khỏi tầm vóc quốc gia và đang trong quá trình đi ra với thế giới để trở thành một di sản. Ngày 2, núi Hàm Rồng, Tàu Hòa Mường Hoa, Bản Cát Cát Điểm đến đầu tiên là núi Hàm Rồng, ngọn núi thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, nằm ngay gần trung tâm thị trấn, sau nhà thờ đá Sapa. Với giá vé là 70.000 đồng với người lớn và 20.000 đồng với trẻ em. Núi Hàm Rồng cao 1.800 mét, có những bậc thang bằng đá dẫn lên đỉnh núi, giúp hành trình leo núi của du khách dễ dàng hơn. Từ chân núi lên đỉnh núi mất khoảng 1 tiếng 30 phút. Trong suốt quãng đường lên núi, du khách sẽ được thưởng ngoạn nhiều cảnh đẹp của vườn lan 1, vườn lan 2, trạm thu sóng Sapa, săn mây, cổng trời. Hành trình leo núi và ngắm cảnh đẹp ở núi Hàm Rồng sẽ mất khoảng 2 tiếng rưỡi hoặc lâu hơn. Vì vậy, nếu sức khỏe không đảm bảo, thì tự thường cho mình một buổi sáng thư giãn tại thành phố Mờ Sương này cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Khởi đầu ngày mới bằng một bát phở nóng hổi thì còn gì tuyệt vời hơn. Sau đó... Hãy nhâm nhi một tách cà phê hoặc dạo vài vòng quanh thị xã Sapa để ngắm nhìn cuộc sống bình dị của người dân nơi đây. Rời khỏi núi Hàm Rồng, qua khúc sân quần trung tâm sẽ thấy Sun Plaza. Tại đây bán gói dịch vụ combo bao gồm buffet ăn trưa và vé tàu hỏa leo núi Mường Hoa, có giá từ 150.000 đồng tới 250.000 đồng cho một người. Ở đây, bạn được chọn món và ăn đặc sản Sapa thỏa thích. Hãy nạp năng lượng để buổi chiều có thể tiếp tục khám phá núi rừng Tây Bắc nhé!
sau khi đã mắt với khung cảnh tuyệt vời của núi Hàm Rồng và tận hưởng cảm giác phiêu lưu trên tàu hỏa mường hoa. Bây giờ sẽ là lúc bạn đắm chìm trong bản cát cát, một trong những địa điểm nên đi ở Sapa. Tới đây bạn sẽ được ngắm cảnh đồng lúa, vườn hoa, vào thăm các gia đình người dân tộc hơ mông dệt vải, thêu hoa. Bản cát cát là một bản nhỏ nằm trong thung lũng mường hoa, thuộc địa phận tỉnh Lào Cai, cách trung tâm thị trấn Sapa khoảng hơn 2 km. Bản Cát Cát từ lâu đã thu hút khách du lịch, dù chỉ là một bản làng nhỏ, nhưng nơi đây được bao phủ bởi sắc xanh của núi rừng, của ruộng bậc thang, hòa lẫn với nét mộc mạc, đơn sơ của những căn nhà nhỏ, được dựng nên từ gỗ. Qua đó, đem đến cho du khách ghé thăm một cảm giác bình dị, trái ngược với sự xô bồ nơi phố thị. Bản Cát Cát tọa lạc tại vùng núi cao Tây Bắc, nên nơi đây có không khí mát mẻ quanh năm, mỗi mùa lại đẹp theo một cách riêng, với những đặc điểm nổi bật. Nào là mùa xuân được tô điểm bởi sắc hoa đào, hoa mận, mùa hè của hoa cải vàng tươi, mùa thu của những cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ, và cuối cùng là mùa đông tuyết phủ trắng xóa một màu lên mọi cảnh vật tượng như những cảnh phim. Với những ai chưa từng được thấy tuyết, hãy thử đến Sapa tháng 12 để nhìn ngắm màu hoa anh đào nở rộ giữa tuyết phủ trắng xóa và hòa mình vào lễ hội vùng cao nhé. Đến với bản cát cát, có rất nhiều thứ đáng để bạn trải nghiệm. Đầu tiên, khi đến với bản, Mọi người sẽ mua vé vào cổng để tham quan. Vé cho người lớn là 150.000 đồng một người và vé dành cho trẻ em là 100.000 đồng. Khi bắt đầu tham quan, mọi người sẽ di chuyển qua hàng trăm bậc thang đá kéo dài cả cây số. Vậy nên hãy chuẩn bị cho mình một đôi giày thật êm ái nhé. Một trong những trải nghiệm nhất định phải thử, chính là thuê trang phục của người dân tộc để hóa thân thành những chàng trai, cô gái dân tộc trong những bộ quần áo vô cùng đặc biệt được điểm thêm bởi những chiếc cài tóc. Tiếp đến chính là mua các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, được làm nên bởi đôi bàn tay khéo léo của người dân địa phương để đem về làm quà tặng. Tại đây, các mặt hàng như bông tai, túi, trang phục trông vô cùng đặc sắc và nổi bật nhờ có các hoa văn và họa tiết thổ cầm được thêu dệt lên trên sản phẩm, mang đậm nét nghệ thuật cùng nét văn hóa của người dân tộc vùng cao. Bên cạnh đó, bạn còn có thể dùng thử những món ăn đặc sản địa phương mà ai cũng đã từng nghe qua Như thịt trâu gác bếp, rượu ngô, rượu táo mèo, thắng cố thịt ngựa, vô cùng nổi tiếng Ngoài ra, chúng mình còn có thể ghé tham gian nhà truyền thống để tìm hiểu về gian bếp Lối sống sinh hoạt hàng ngày của người dân địa phương Và chụp hình sống ảo tại cầu si, cây cầu bắc ngang qua thác cát cát Tuy chỉ là một bản làng nhỏ, nhưng bản cát cát cũng có rất nhiều thứ để cho ta trải nghiệm đấy chứ mình cũng đã có một video trải nghiệm bản cắt cắt vô cùng chi tiết, các bạn hãy tìm kiếm từ khóa bản cắt cắt driving for cây để xem thêm về ngôi bản tuyệt đẹp này nhé. Ngày 3, Thác Bạc, Thác Tình Yêu, Cổng Trời, Đỉnh Đèo Ô Quy Hồ, Cầu Kính Rồng Mây. Tất cả các điểm này đều nằm trên một cung đường từ trung tâm Sapa lên đèo Ô Quy Hồ. Đây là một cung đường rất tuyệt vời và nổi tiếng ở Sapa. Không khí thường lạnh hơn ở thị trấn khoảng từ 3 tới 4 độ. Nên nếu đến đây bạn hãy chuẩn bị cho mình áo khoác để mặc nhé. Đến mùa đông thì đây cũng là nơi có tuyết đầu tiên đấy. Được biết đến là một trong tứ đại đỉnh đèo của miền núi phía Bắc, đèo Ô Quy Hồ là điểm đến yêu thích của hội đam mê sống ảo. Đặc biệt, nếu bạn chuẩn bị có chuyến du lịch Sapa thì Ô Quy Hồ chắc chắn sẽ là điểm check-in tuyệt đỉnh mà bạn không thể bỏ qua. Đèo Ô Quy Hồ là con đèo lớn và đẹp nhất tại Sapa, cũng là con đèo dài nhất Tây Bắc. Đèo là cung đường trọng yếu nối liền hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Cái tên Ô Quy Hồ là tiếng hơ mông. Tương truyền bắt nguồn từ một câu chuyện tình bi thương của một chàng tiểu phu và một nàng tiên xinh đẹp. Vì tình yêu không thành, nàng đã hóa thành một loài chim, mãi kêu, ô quy hồ, tha thiết. Từ đó, người dân nơi đây đã dùng tiếng kêu này đặt tên cho con đèo. 
đèo Ô Quy Hồ nằm trên tuyến đường chạy ngang qua dãy Hoàng Liên Sơn, vì thế mà đèo còn được gọi là đèo Hoàng Liên. Với độ cao hơn 2.000 mét, những khúc uốn lượn hiểm trở, cùng chiều dài đến 50 km, đèo Ô Quy Hồ khiến những con đèo nổi tiếng khác như Mã Pí lèn dài 20 km, Phà Đin dài 32 km, hay Khao Phạ dài 40 km có phần trở nên nhỏ bé. Vì lẽ đó mà đèo Ô Quy Hồ được mệnh danh là ông vua không ngai của tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc và là một trong số những địa điểm du lịch Sapa hot nhất. Với những ai chưa từng đến đây thì chắc sẽ rất thắc mắc rốt cuộc đèo Ô Quy Hồ có gì đẹp mà khiến bao người say đắm đến vậy. Thật ra câu trả lời nằm ở ngay hành trình chinh phục con đèo huyền thoại này. Ngay dưới chân đèo Ô Quy Hồ hướng về phía Sapa là Thác Bạc, một trong 10 thác nước đẹp nhất Lào Cai. Con thác hùng vĩ, ngày đêm đổ xuống tạo bọt tung trắng xóa, đã khiến bao du khách trong và ngoài nước ngỡ ngàng khi đến đây. Bên cạnh đó, thác tình yêu cũng là một địa danh nổi tiếng không kém, thu hút các cặp đôi đến với Sapa. Không to lớn, kỳ vĩ như thác bạc, thác tình yêu mang một vẻ đẹp mềm mại, dịu dàng tựa như một giải lụa. Tương truyền, đây cũng là nơi gặp gỡ của chàng tiều phu và nàng tiên trong câu chuyện về đèo Ô Quy Hồ. Sau khi đã đi qua những ngọn thác hùng vĩ, bạn sẽ chinh phục được đỉnh đèo Ô Quy Hồ, hay còn được gọi với những cái tên như Cổng Trời Ô Quy Hồ, Cổng Trời Sapa. Đây là một điểm đến mà bạn sẽ rất hối tiếc nếu bỏ qua khi đi du lịch Sapa. Tại đỉnh đèo sẽ có một quả đồi cao cho bạn view toàn cảnh dãy Hoàng Liên Sơn kỳ vĩ đang chìm trong biển mây trắng. Không những thế, vào mỗi mùa, Cổng Trời Ô Quy Hồ Lai Châu sẽ cho bạn một khung cảnh khác nhau, như những thửa ruộng bậc thang và ống mùa lúa chín hoặc lóng lánh mùa nước đổ. Tại đỉnh đèo cũng có rất nhiều quán cà phê có view tuyệt đẹp, hãy dành chút thời gian nán lại chụp ảnh và nhâm nhi vài loại đồ uống để ngắm nhìn khung cảnh kỳ vĩ của núi rừng Tây Bắc. Quan trọng không kém việc lên lịch trình chuyến đi là ăn uống tại Sapa thế nào. Đến với Sapa, bạn không thể nào bỏ qua những món đặc sản độc đáo nơi đây. Chi phí ăn uống trong suốt quá trình ở Sapa tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người. Bạn nên đi đến những khu ẩm thực nổi tiếng của Sapa, đồ ăn vừa ngon, vừa rẻ lại đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Một trong số đó là khu đồ nướng phố Cầu Mây, hấp dẫn du khách với những món đồ nướng vừa nhìn đã muốn thử như thịt xiên nướng trứng gà nướng, cơm lam nướng với giá từ 10.000 đến 15.000 đồng mỗi phần. Ngoài ra Sapa cũng được coi như thiên đường lẩu và nướng, khi đường phố tại thị trấn này luôn đầy ắp các địa điểm ăn uống vô cùng sầm uất khiến thực khách khó lòng bỏ qua. Trong tiết trời xe lạnh, được thưởng thức một nồi lẩu thơm ngon nóng hổi thì còn gì bằng. Nổi bật nhất có lẽ là lẩu cá tầm và lẩu cá hồi, với giá trung bình vào khoảng 500 tới 600.000 đồng cho nồi lẩu hai người. Tại đây cũng có những quán buffet nướng với chi phí từ 200 tới 250 nghìn đồng một du khách. Bên cạnh đó, Sapa cũng không thiếu các món ăn vặt vừa ngon, vừa tiện mua về làm quà như bánh hạt rẻ, hạt rẻ rang, hạt điều, hạt mắc ca hay hoa quả sấy. Đặc sản Sapa là thứ níu kéo bước chân du khách nhất, bởi nếu thử một lần, bạn sẽ khao khát được thử thêm lần 2, lần 3. Các bạn có thể thưởng thức lợn cắp nách, lẩu cá hồi, thịt sông khói, những món đặc sản độc đáo chỉ có ở Sapa này để không phải hối tiếc nhé. Là đặc sản nhưng giá cả lại rất phải chăng và hợp túi tiền. Cuối cùng chính là chi phí đi Sapa 3 ngày 2 đêm tự túc. 
Chi phí du lịch Sapa 3 ngày 2 đêm khoảng 3 triệu đồng mỗi người Cụ thể các chi phí sơ bộ khi du lịch theo nhóm nhỏ trong 3 ngày như sau Chi phí xe cung điện di động 2 chiều là 900.000 đồng một người Khách sạn trong 2 ngày khoảng 400.000 đồng một người Thuê xe máy có giá 150.000 một ngày Chi phí ăn uống khoảng 400.000 một ngày Tính ra là 1,2 triệu đồng cho một người trong 3 ngày 2 đêm Chi phí vé vào cửa các điểm du lịch tính chung chung khoảng 300.000 mỗi người Vậy tổng chi phí là khoảng 3 triệu đồng một bạn Trên đây là lịch trình đi Sapa 3 ngày 2 đêm chi tiết mà Driving for k muốn gợi ý cho bạn Hy vọng video bổ ích này có thể giúp bạn có một chuyến hành trình đến với Sapa vui vẻ và dễ dàng hơn. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hơn nữa nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.